。好，本期视频来看一张微信的显卡，这个显卡呢是一位网友寄过来的，说是点不亮，上机的话不显示，是自用的，就正常使用过程中突然就坏了。看背后的螺丝上面还有标签，是一张一修卡还没有被拆过的哦。上机来看一下是什么问题，点下开关。可以正常上电啊，这个显卡的风扇都可以正常运转，但是主板已经跑了亮机代码，屏幕却没有任何的显示，应该是看着像是不认卡啊。把这个极显的线接上去看一下，看一下极显有没有显示，因为它只能二个，只能里面显示一个。接了独显，极显有显示的话，就说明完全没有认到显卡。如果认到卡的话，极显是不会显示的。那现在极显显示了，说明这张卡的故障是不认核心。OK， 那我直接把这张显卡给拆开了，除了有一点点的灰尘之外，里面简直干净，核心硅脂没有覆盖到位啊。检查了一下这个位置，这个芯片明显烧焦了，上面烧了个洞。这是这张显卡的 P E X 供电芯片，再看一下其他地方，其他几个芯片我看了一下都还好，其他的芯片没有看到明显的烧焦痕迹，唯独这一个。先来测一下供电的对立组织，希望只是坏了一个芯片而已。五伏的组织严重偏低，只有六十。P E X 供电完全短路，意料之中，毕竟芯片都烧了。看来这张显卡的情况不怎么样，一点八伏也是短路的。哎呦，这个凶多吉少了，估计十有八九是核心挂了。显存供电组织倒是正常，一点八伏短路 ，P E X 也是短路的，这这估计是核心挂了吧？把这个 P E X 供电的这个电感翘起来一头测一下，看一下是前面短还是后面短，后面也是短路，这个供电出来之后直接进核心了。前后都短，看来确实是核心凉凉了。这个供电组织不应该这么低的。刚好我有一个同型号的料板，我们来参考一下。这个虽然说没修好，但是核心应该是好的。看一下它的组织，有一百六十多组织，一百六，这个才是正常的组织嘛。你看一下这张卡，只有二，严重短路了。看来确实是核心凉凉了，那核心坏了那就没办法了。这种明显测到短路的，就没有必要说什么去加焊一下试一下了，完全没有这个必要。把这一点点的焊接痕迹给清理一下，装起来送走吧。微信高端显卡，成色嘎嘎新，自然损坏，无拆无修，咸鱼再见。